வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோல பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் ஒன்பது தொகை நுண் கணிதத்தின் பயன்பாடுகள் இதுல பயிற்சி ஒன்பதில் ஐந்துல முதல் கணக்கு பார்க்க போறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க பின்வருவனவற்றை மதிப்பிடுக இங்க ரெண்டு இருக்கு இதனுடைய தொகையிடலின் மதிப்ப நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரியா முதலில் பாருங்க நம்ம ஐன்னு எடுத்து எழுதிட்டோம் அதனால எண்க நம்மளாதான் எடுத்திருக்கோம் இப்ப பாருங்க இது தொகையிடுறதுக்கு முன்னால இந்த பகுதியை கொஞ்சம் நல்லா பாருங்க என்ன இருக்கு பாருங்க ஏ பிளஸ் பி காஸ்கொயர் எக்ஸ் இந்த வடிவத்தில் இருக்கா அப்போ இந்த வடிவத்தில் இருந்துச்சுன்னா பகுதியிலிருந்து நம்ம சைன் தீட்டா அல்லது காஸ் தீட்டாவோ பொதுவாக எடுக்கலாம் இங்கே என்ன இருக்குன்னா காசு இருக்கு அப்போ அந்த காசை நம்ம பொதுவாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த மாதிரி கணக்குகளை நம்ம ஈஸியாக முடிக்கலாம் சரியா இப்போ பாருங்க ஈக்குவல் டு இன்டகரல் ஜீரோ டூ பை பை இரண்டு டிஎக்ஸ் எந்த மாற்றம் இல்லை இதுலேருந்து இந்த காஸ்கொயர் எக்ஸை நம்ம வெளியே எடுக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்க இங்கே ஒன்று தான் இருக்கு காஸ்கொயர் எக்ஸ் இல்லை அப்போ அந்த நம்ம பொதுவாக எடுக்கக்கூடிய உறுப்பு இல்லைன்னா அந்த உறுப்பை கொண்டு வகுத்துறணும் அப்போ ஒன்று இருக்கு இங்கே காஸ்கொயர் எக்ஸ் இல்லை அப்போ அதை கொண்டு நம்ம வகுத்துறணும் காஸ்கொயர் எக்ஸு ப்ளஸ் அஞ்சு காஸ்கொயர் எக்ஸு காஸ்கொயர் எக்ஸை வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்போ என்ன முட்டோம் ஐந்து மட்டும் இருக்கும் சரியா இப்போ பாருங்க ஈக்குவல் டு இன்டகரல் ஜீரோ டூ பை பை இரண்டு இந்த டிஎக்ஸ்க்கு முன்னால் எதுவுமே இல்லை ஒன்று இருக்கா இல்லையா அப்போ ஒன்று பை காஸ்கொயர் எக்ஸு என்ன வந்துடும் சீக்வன்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் வந்துடுமா சீக்வன்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸு இன்டூ டிஎக்ஸு சொல்ல புரியுதா பாருங்கள் ஒன்று பை காஸ்கொயர் எக்ஸ்னா சீக்வன்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மாற்றிட்டோம் இந்த டிஎக்ஸ் அப்படியே வந்துடுச்சு பை இதை தான் நம்ம மாற்றி எழுதிட்டோம் அங்கே பாருங்கள் ஒன்று பை காஸ்கொயர் எக்ஸ்னா சீக்வன்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸு சீக்வன்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸு ப்ளஸ் ஐந்து அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் ஜீரோ டூ பை பை இரண்டு சீக்வன்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸு இன்டு டிஎக்ஸு எந்த மாற்றம் இல்லை பை இந்த சீக்வன்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸை நம்ம எப்படி மாற்றி எழுதலாம்னா ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸுன்னு மாற்றி எழுதலாம் ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸு மாற்றி எழுதலாம் இந்த ப்ளஸ் ஐந்து அப்படியே வந்துடும் அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் ஜீரோ டூ பை பை இரண்டு தொகுதியில் எந்த மாற்றம் இல்லை சீக்வன்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸு இன்டு டிஎக்ஸு பை இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஐந்து ப்ளஸ் ஒன்று ஆறு இல்லையா ஆறு டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸு மாற்றி எழுதியாச்சு அஞ்சு ஒன்றே கூட்ட ஆறு ஆறு டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸு இது அப்படியே இருக்கட்டும் பாருங்கள் இப்போ இதை நம்ம சுருக்க முடியாது என்ன செஞ்சுக்கலாம்னா ஒரு சின்ன மாற்றம் செய்ய போகிறோம் என்ன அப்படின்னா டீன்னு ஒரு இதாக இது பண்ண போகிறோம் பிரதிநிதி முறைக்கு நம்ம மாற்ற போகிறோம் அப்போ டி ஈக்குவல் டு டேன் ஸ்கொயர் டேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வேண்டாம் டேன் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ் எங்க திரும்ப ஒரு சப்ஸ்டியூஷன் நம்ம எடுக்கிறோம் இப்போ இதை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் வகையிட போகிறோம் எக்ஸை பொறுத்து வகையிட அப்போ டி டீட்டா பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டேன் எக்ஸை எக்ஸை பொறுத்து வகையிட்டோம்னா சீக்வன்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸு நமக்கு இந்த டிடி தான் தேவைப்படும் அப்போ டிடி ஈக்குவல் டு சீக்வன்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸு இன்டு டிஎக்ஸு சரியா இப்போ பாருங்கள் நம்ம என்ன செஞ்சிட்டோம் எக்ஸுக்கு இருந்தது நம்ம டிக்கு மாற்றிட்டோம் அப்போ இப்படி மதிப்புகளும் தொகைகள் மதிப்புகளும் நமக்கு மாறும் இங்கே வந்து எக்ஸோட மதிப்பு கொடுத்துருந்தாங்க என்ன ஜீரோ பை பை ரெண்டுன்னு இப்போ இதை நம்ம எதுக்கு மாற்றணும் டிக்கு மாற்றணும் இல்லையா அப்போ பாருங்கள் இதில் பிரதி எடுப்போம் எக்ஸோட மதிப்பு ஜீரோ அப்போ டேன் ஜீரோ டேன் ஜீரோட மதிப்பு ஜீரோ அப்போ டியோட மதிப்பு ஜீரோ எக்ஸோட மதிப்பு ஜீரோனா டியோட மதிப்பும் ஜீரோ அடுத்து இங்கே பாருங்கள் பை பை ரெண்டு இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக பை பை ரெண்டு அப்போ பை பை ரெண்டுனா தொண்ணூறு டிகிரி டேன் தொண்ணூறு டிகிரியோட மதிப்பு இன்ஃபினிட்டி அப்போ டி ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி அப்போ டீயின் மதிப்பு இன்ஃபினிட்டி சரியா இப்போ பாருங்கள் இந்த மதிப்பு தான் இப்போ நமக்கு இங்கே பயன்பட போகுது இப்போ பாருங்கள் கணக்கு போகலாம் இதான் என்னது ஐ இந்த ஐலேருந்து தான் நம்ம இப்போ தொடர போகிறோம் ஐ ஈக்குவல் டு இன்டகரல் ஜீரோலேருந்து பை பை ரெண்டு எப்போது எக்ஸாக இருக்கும்போது நம்ம டீயாக மாற்றிட்டோம் அப்போ பாருங்கள் டீயோட மதிப்பு ஜீரோவிலேருந்து இன்ஃபினிட்டி ஜீரோவிலேருந்து இன்ஃபினிட்டி இப்போ பாருங்கள் சீக்வன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இந்த இடத்துல பாருங்கள் சீக்வன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அதுக்கு மேலே நம்ம என்ன மாற்றிக்கலாம் டிடின்னு மாற்றலாமா டிடி பை இந்த ஆரை நம்ம எப்படி எழுதலான்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆறு அடுக்கு ரெண்டுன்னு எழுதலாம் ஏன்னா நம்ம ஒரு ஃபார்மில் அப்படியே நம்ம மாற்ற போகிறோம் ஆரை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆறு அடுக்கு ரெண்டு எழுதிட்டோம் ப்ளஸ் இந்த இடத்துல பாருங்கள் டேன் எக்ஸ் டேன் எக்ஸை நம்ம டீன்னு எடுத்துருக்கோம் இங்கே டேனுக்கு அடுக்க
tan inverse of x by a. This is formula. This formula is the same as the pine. This is equal to 1 by a. This is the root r. This is the tan inverse of x. x is the same as t. Upper t by a. This is the root r. This is the same as the same as 0 in the infinity varikyo. Ipa paranga. Equal to 1 by root r. Apriya vandro. Ndadatla paranga. Ndadatla nama pradeda poro. Upper limit nama pradeda. Ndadatla infinity. Infinity by root r na the infinity da. Apo tan inverse infinity vandu yenda eduku varo. Pana minus injito. T irkada the infinity pradeda ruko. Apo infinity by r infinity da. Apo tan inverse of infinity. Tan inverse of infinity, that is tan in the middle, tan in the middle, 90 degree, 90 degree, 90 degree, pi by 2. Then, what do we do? Pi by 2. Minus, lower limit, we can call it minus. 0. 0 by root R is 0. Then, tan inverse of 0. Then, tan 0. Tan 0 is 0. Then, tan 0 is 0. Now, we can call it equal to pi by 2 is 0. Now, we can call it pi by 2. Now, we can call it pi by 2. 1 by root R, pi by 2 लेंदे 0 कलिचा, pi by 2 इपस वुरिके लम्मा, तोगुदीन तोगुदीन पेरुकुनों, पगुदीन पगुदीन पेरुकुनों, 1 नहीं पाई यों पेरुकुना, pi A by root R यों 2 पेरुकुना, 2 root R इदिदा, नमक्क तेवयान, आवंग कंडु पिडिके चोन्न, Indonesia Answer 1 நாதா வரும் இங்க sign இருக்கிறது நால நீங்க அந்த sign பொதுவா எடுக்கலாம் அப்படிலாம் காச எடுத்தாலும் சரியாகத்தா இருக்கும் இந்த எடத்தில் நம்ம காச பொதுவா எடுத்தம் நான் answer easy நம்ம கொண்டு வந்தலாம் சரியா இப்பு பருங்க equal to integral 0ல இருந்து pi by 2 dx by எது நம்ம பொதுவா எடுக்கப் போரும் காச கொ வகுத்திரலாம் சரியாம் உங்களுக்கு சந்தையமாது இது பெரிக்கிப் பாருங்க உள்ள பெருக்கும்பது இது இதுதும் கேண்சலாயிரும் இங்க பெருக்கும்பது இதும் கேண்சலாம் அம்மக்க அந்த ஆன்சரே வந்துரும் இப்போ அடுத்த ச்டிப் பாருங்க equal to integral 0 to pi by 2 இந்த dx முனால் எதுமேல் ஒன்னிருக்காரத்தாம் இந்த ஒன்னுக்கு பகத்தில் எதுமேல் பெருக்கல் ஒன்னிருக்கதான் அருத்தாம். அப்பந்த 5 அப்படிய வந்துரும் 1 by cos2x என்ன வையில்லாம் secant2x வையில்லாம் secant2x plus இந்த 4 அப்படிய வந்துரும் sin2x by cos2x நான் tan2x tan2x அடுத்து ச்டிப் பாருங்க equal to integral 0 to pi by 2 தொகுதில் எந்த மாற்றம் இல்ல secant2x into dx by இந்த 5 அப்படி இருக்கொட்டும் இந்த secant square x நம்ம பிரிச்சலுதலாம் எப்படி பிரிச்சலுதலாம் 1 plus tan square x நம்ம எழுதலாம் plus இந்த அடத்தில் இந்த நான்கு tan square x அப்படியே வந்துரும் சரியா equal to integral 0 to pi by 2 இந்த secant square x dx எந்த மாற்றம் இல்ல அப்படியே வந்துரும் இந்த 5 உள்ள பெருக்குங்க 5 உன்னா 5 5 tan square x plus 4 tan square x சரியா இப்பு பருங்க சுரிக்கிற்லாம்மா equal to integral 0 to pi by 2 secant square x into dx எந்த மாற்றம் இல்ல இந்த 5 இருக்கா இந்த 5 அப்படிய வந்துரும் 5 tan square x 4 tan square x அப்பு plus 1 tan square x இதா i a இப்பு பாருங்க நம்ம கொஞ்ச மாத்தியாக்கணம் பிரதியிடல் முறைக்கு நம்ம மாத்தனோ அப்பு என்ன செய்லாம் பாருங்க 
டி இந்த டேன் எக்ஸை நம்ம டின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ டி ஈக்குவல் டு டேன் எக்ஸ் எண்க நம்மளால் தான் எடுத்துருக்கோம் அதனால் எண்க இப்போ இதை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் வகையிட போகிறோம் எதை பொறுத்து எக்ஸை பொறுத்து அப்போ டிடி பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டேன் எக்ஸை எக்ஸை பொறுத்து வகையிட்டோம்னா சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸு நமக்கு டிடி தான் வேணும் அப்போ டிடி ஈக்குவல் டு சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸு இன்டு டிஎக்ஸு சரியா இப்போ பாருங்கள் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த மதிப்பு தொகையிடல் மதிப்பு எக்ஸோட மதிப்பு என்ன இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸோட மதிப்பு ஜீரோவிலிருந்து ஃபைவ் பை இரண்டு ஆனால் நம்ம என்ன செஞ்சிட்டோம் எக்ஸ் இருக்க இடத்துக்கு டீயை நம்ம மாற்றிட்டோம் அப்போ டீயோட மதிப்பு எப்படி மாறும் பாருங்கள் முதல்ல எக்ஸுக்கு பதில் ஜீரோ இந்த இடத்துல ஜீரோ அப்போ டேன் ஜீரோ ஜீரோ அப்போ டீயோட மதிப்பு ஜீரோ இந்த இடத்துல ஃபைவ் பை ரெண்டுன்னு பிரதிட போகிறோம் ஃபைவ் பை ரெண்டு டேன் ஃபைவ் பை ரெண்டுன்னா இன்ஃபினிட்டி அப்போது டி டி ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி அப்போ இந்த இடத்துல இன்ஃபினிட்டி நம்ம என்ன செஞ்சிட்டோம் எக்ஸுக்கு இருந்த மதிப்புகளை நம்ம டீக்கு மாற்றிட்டோம் இப்போ கணக்கு போகலாமா பாருங்கள் ஐ ஐ ஈக்குவல் டு இன்டகரல் ஜீரோ டு என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஜீரோ டு பை பை இரண்டுன்றது நம்ம என்ன மாற்றிட்டோம் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டின்னு நம்ம மாற்றிட்டோம் அதுக்கு அடுத்தது சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இதுக்கு மேலே என்ன மாற்றலாம் பாருங்கள் சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ்னா அது வந்து என்னது டிடி பை இந்த ஐந்தை நம்ம எப்படி எழுதலான்னா ரூட் ஐந்து அடுக்கு ரெண்டுன்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் ப்ளஸ் இந்த இடத்துல இதையும் நம்ம கொஞ்சம் மாற்றி எழுத போகிறோம் இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது பாருங்கள் டேன் டேனுக்கு பல நம்ம என்ன மாற்றுவோம் டீன்னு மாற்றிடுவோம் டேனுக்கு பல டீன்னு மாற்றிடுவோம் அப்போ ஒன்பது டி ஸ்கொயர் இல்லையா ஒன்பது டி ஸ்கொயர்னு நம்ம எப்படி எழுதலான்னா மூணு டி அடுக்கு ரெண்டுன்னு நம்ம எழுதலாம் ஏன்னா நம்ம ஃபார்ம்லாம் பயன்படுத்த போகிறோம் சரியா சொல்லுது புரியுதா பாருங்கள் இந்த இடத்துல என்ன செஞ்சுருக்கோம் டேனுக்கு பல டி டி ஸ்கொயர் அப்போ ஒன்பது டி ஸ்கொயர் ஒன்பது டி ஸ்கொயர் மூணு டி தான் ஹோல் ஸ்கொயர்னு நம்ம மாற்றி எழுதிட்டோம் இப்போது இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு ஃபார்ம்லாம் தெரியும் என்ன அப்படின்னா இந்த கரல் டிஎக்ஸ் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்று பை ஏ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஏ இந்த ஃபார்ம்லா தான் நம்ம இந்த இடத்துல பயன்படுத்த போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு ஒன்று பை ஏ ஒன்று பை ஏ ஏக்கு பதில் என்ன இருக்கு ரூட் ஐந்து டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஏ எக்ஸுக்கு பதில் என்ன இருக்குது பாருங்கள் மூணு டி பை ஏ ஏக்கு பதில் என்ன இருக்கு ரூட் ஐந்து சரியா இந்த ஃபார்ம்ல பயன்படுத்திட்டோம் ஆனால் மறக்காம இந்த ஃபார்ம்ல கொஞ்சம் நல்லா பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கேளு ஒன்று இருக்கு அப்போ பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் இங்கே டி இருக்கு டீயோட கேளு என்ன இருக்கு பாருங்க டீயோட கேளு ஒன்று இருந்துச்சுன்னா அந்த கணக்கு முடிஞ்சது அவ்வளோதான் எந்த மாற்றம் இல்லை ஆனால் இங்கே டீயோட கேளு மூணு இருக்கு மூணு இருக்கிறதுனால அதை கொண்டு வகுக்கணும் இதை விட்டுட்டீங்கன்னா கணக்கே தப்பாயிரும் சரியா இப்போ பாருங்க இதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் எதை பிரதிடணும் இந்த மதிப்பு தொகையிடல் மதிப்பு தான் நம்ம பிரதிடணும் ஜீரோலேருந்து இன்ஃபினிட்டி சரியா இதை நம்ம பெருக்கிடலாம் ஈக்குவல் டு தொகுதி இந்த தொகுதி பண்ணால் ஓர் ஒன்றா ஒன்று மூணையும் ரூட் ஐஞ்சையும் பெருக்குனா மூணு ரூட் ஐந்து இப்போ பாருங்கள் உள்ளே வாங்க டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் என்ன செய்கிறோம் டீக்கு பதில் இன்ஃபினிட்டி அப்போ இன்ஃபினிட்டி மூணையும் பெருக்குனா இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டியாக அஞ்சு கொண்டு ரூட் அஞ்சு கொண்டு வகுத்தா இன்ஃபினிட்டி தான் அப்போ டேன் இன்ஃபினிட்டி டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபினிட்டி டேனில் இன்ஃபினிட்டி எங்கே வரும் தொண்ணூறு டிகிரிக்கு வரும் தொண்ணூறு டிகிரினா எவ்வளவு பை பை இரண்டு மைனஸ் இப்போ வாங்க ஜீரோ பிரதிட போகிறோம் இந்த இடத்துல ஜீரோ மூணு ஜீரோ பெருங்கா ஜீரோ ஜீரோ ரூட் அஞ்சு கொண்டு வருதா ஜீரோ அப்போ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ டேனில் ஜீரோ எங்கே வரும் ஜீரோக்கு தான் வரும் இல்லையா அதாவது டேன் ஜீரோவோட மதிப்பு என்ன ஜீரோ அப்போ இந்த இடத்துல ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஒன்று பை மூணு ரூட் ஐந்து பை பை ரெண்டுலேருந்து ஜீரோ கழிச்சு நமக்கு என்ன வந்துடும் பை பை ரெண்டுனே வந்துடும் ஈக்குவல் டு இப்போ பாருங்கள் பெருக்கிடலாமா ஒன்றையும் பையும் பெருக்குனா பை பை மூணு ரெண்டையும் பெருக்குனா ஆறு ரூட் ஐந்து அப்படியே வந்துடும் மூணு ரெண்டையும் பெருக்கிட்டு ஆறு இந்த ரூட் அஞ்சு அப்படியே வந்துடும் இதுதான் நமக்கு தேவையான தொகையிடலின் மதிப்பு சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி